হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি চকলেট বাইকার আমি নাবদিস থাকতরু আর আজকে আপনাদের জন্য একটি সুন্দর একটি বাইকের রিভিউ নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে লঞ্চিং জিপি ওয়ান ফিফটি তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক তবে শুরু করার আগে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশেই দেখবেন বেল বাটন রয়েছে অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করবেন তাহলে আমার ভিডিওগুলো আপনারা সময় মতো সবার আগে আপডেট পেয়ে যাবেন যাই হোক বন্ধুরা আমরা এখন শুরু করছি আমাদের রিভিউ আজ থেকে সাত আট বছর আগে বাংলাদেশে যখন সাত আট বছর না আরও আগে দশ থেকে বারো বছর আগে বাংলাদেশে যখন চাইনিজ স্পোর্টস বাইকগুলো আসা শুরু করে তখন কিন্তু আমরা বাইকগুলোর লুক দিয়ে কিন্তু খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম আমাদের সামর্থ্যের ভিতরে এই বুঝে আমরা ভালো বাইকগুলো পাওয়া শুরু করব কিন্তু না আমরা মারাত্মকভাবে হতাশ হই অনেক কম দামে পেয়েছে এটা সত্য কিন্তু বাইকগুলো আমরা কেউই দুই তিন মাসে বেশি ভালোভাবে রাইড করতে পারিনি এবং বাইকগুলোতে ছিল নানা ধরনের সমস্যা নাট পড়ে যাওয়া বোল্টু হারিয়ে যাওয়া ভাঙ্গারি হয়ে ঝুনঝুন হয়ে যাওয়া এখনও অনেক বাইক চাইনিজ বাইক স্পোর্টস বাইক রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টারের মানে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অবস্থায় যাই হোক বন্ধুরা এখন আর সেই দিনটি নেই এখন চায়না তাদের ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছেন এখন তারা নানাভাবে চেষ্টা করছেন ভালো কিছু বানানোর জন্য লাইক মোবাইলের দিক থেকে যদি চিন্তা করেন তাহলে চায়না কিন্তু এমআই দিয়ে সারা বিশ্বকে মাতিয়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি চাইনিজ বাইক খুব ভালো বাইক বানাচ্ছেন তার মধ্যে লঞ্চিন লিফান কিউয়ে খুবই খুবই ভালো বাইক বানাচ্ছে যাই হোক বন্ধুরা লঞ্চিন যে স্পোর্টস বাইকটি বানিয়েছে এটা যদি আজ থেকে দশ বছর আগে হতো তাহলে কিন্তু মানুষ আমরা এতটা আস্থা পেতাম না নর্মাল চাইনিজ বাইক মনে করেই কিন্তু এর কাছেও যেতাম না বাট এখন বন্ধুরা বাইকটির দাম খুবই সারপ্রাইজ হওয়ার মতো বাইকটির দাম মাত্র এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়ে আপনি যে ইন্ডিয়ান বাইকগুলো পাবেন এখানে যে এই বাইকটির যে ফিচারগুলো দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান বাইকগুলো কিন্তু ওই ফিচারগুলো নেই ওই তাদের ইন্ডিয়ান বাইকগুলো থেকে এটা ফিচার কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং যেমন আমি একটা ফিচার কথা বলছি ইউএসডি শক আপ সাইড ডাউন শক এটার মজাই ডিফারেন্ট মজাই আলাদা যাই হোক বন্ধুরা আমি এখন বিস্তারিত আসছি এই ওয়েল কুলিং সিস্টেম বাইকটির প্রথমে কি ভালো বলবো না খারাপ বলবো যাই হোক বন্ধুরা আমি হর্নেটের ইসে বলেছিলাম রিভিউতে আগে তিতা পরে মিঠা কিন্তু এবার আগে মিঠা বলবো পরে তিতা বলবো বন্ধুরা তাহলে এখন মিঠা দিয়ে শুরু করছি প্রথমে এই বাইকটির যে বিষয়টি আমার সবচাইতে বেশি ভালো লেগেছে এর লুক অসাধারণ লুক একটা স্পোর্টসি যথেষ্ট স্পোর্টি লুক এবং বাইকটিতে বসলেও বোঝা যায় আমি একটি স্পোর্টস বাইকে বসেছি বিশেষ করে এর যে ফুট প্যাক এবং স্টিয়ারিং যথেষ্ট স্পোর্টি যাই হোক এবার আসব সেকেন্ড মিঠাতে মিঠা মানে অ্যাডভান্টেজ যাই হোক যাই হোক সেকেন্ড মিঠাটা হচ্ছে এর টপ স্পিড অসাধারণ সেই টপ স্পিড থটল রেসপন্স খুবই ভালো এবং খুব দ্রুত স্পিড আপ হচ্ছে আমি নিজে আজ টেস্ট রাইড দিয়ে দেখলাম এর প্রায় 
তিন সেকেন্ড বা তার একটু বেশি সময়ের ভিতরে মানে চার সেকেন্ডের আগে আমি সাইড স্পিড তুলতে পেরেছি যাই হোক এবং যথেষ্ট মোটা টায়ার ব্রেকগুলো যথেষ্ট ভালো তবে হ্যাঁ টায়ারগুলো কিন্তু স্পোর্টি টায়ার স্পোর্টস টায়ার দিয়ে কিন্তু আপনি অফ রোডে ভালো ব্রেক কিংবা ভালো স্পিড বা ভালো পারফরমেন্স আশা করাটা ঠিক হবে না কারণ এই টায়ারগুলো হচ্ছে স্পোর্টসের মজা দেওয়ার জন্য এবং প্লেন রোডে পারফরমেন্স করার জন্য সো যদি আপনারা অফ রোডে চালতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা অফ রোড টায়ার ইনস্টল করতে পারেন এবং বাইকটির সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে বাজেট বাইক এই বাজেট মাত্র এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা আপনি একটা স্পোর্টস বাইক পাচ্ছেন যেটা দিয়ে আপনি ইন্ডিয়ান স্পোর্টস বাইক পাওয়ার আসা না করাটাই বেটার যাই হোক বাজেটে যথেষ্ট ভালো বাইক ডুয়েল হাইড্রোলিক প্লাস আপনার খুব সুন্দর ওয়াইল কুলিং সিস্টেম খুব সুন্দর ডিজাইন যথেষ্ট ভালো আমার কাছে যে বিষয়গুলো ভালো লেগেছে যাই হোক এবার বন্ধুরা আমি এর তিতা মানে ডিজারগুলো বলবো বন্ধুরা পৃথিবীর কোনো বাইকই শতভাগ পরিপূর্ণ নয় পৃথিবীর কোনো মানুষও শতভাগ পরিপূর্ণ নয় প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা জীবেরই ভালো দিক খারাপ দিক রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এটারও কিছু খারাপ দিক রয়েছে যেটা আপনাদেরকে সহজভাবেই নিয়ে নেওয়া উচিত কারণ আপনি চিন্তাও করতে হবে যে বাইকটি আপনি কি বাজেটে কিনছেন বাইকটির যে বাজেট সে বাজেট অনুযায়ী আপনি এই ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো মেজারমেন্ট করতে হবে যাই হোক বন্ধুরা আমার কাছে বাইকটির সবচেয়ে যে কয়েকটি বিষয় সবচেয়ে না যে কয়েকটি বিষয় আমার কাছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে মনে হয়েছে তার ভিতরে হচ্ছে বাইকটির ভাইব্রেশন যদিও বাইকটি মাত্র আঠারোশো কিলোমিটার চালানো যার বাইক উনি মাত্র আঠারোশো কিলোমিটার চালিয়েছে আমি প্রায় আজকে বিশ কিলোমিটারের মতো চালিয়েছি তো আমার কাছে মনে হলো বাইকটির যথেষ্ট ভালো ভাইব্রেশন রয়েছে অনেকটা আরটিআর মতো তবে হ্যাঁ এই বাইকটি যারা দশ হাজার কিলোমিটার প্লাস চালিয়েছে শুনেছি তাদের বাইকের ভাইব্রেশন কি অনেকটাই কমে গেছে হ্যাঁ বন্ধুরা ভাইব্রেশনের সাথে ইঞ্জিন ওয়েল ট্যাপেট অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যাল ক্লিয়ারেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি সব কিছুই যদি প্রপার থাকে আমার কাছে মনে হলো বাইকটির ভাইব্রেশন অনেকটাই কমে যাবে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বাইকটি স্মুথ না আমি আজকে বেশ ভালো স্পিড আপ করেছি একশো পর্যন্ত উঠিয়েছি আমার কাছে বাইকটি কি স্মুথ মনে হয়নি কারণ নর্মালি যে ইন্ডিয়ান বাইকগুলোর সাথে কম্পেয়ার করছি যে বা বলছি যেমন অ্যাফজেট জিক্সার যে স্মুথ একটা স্পিডে যে একটা মজা সেই মজাটি এটি পায়নি তবে হ্যাঁ বন্ধুরা স্মুথনেস মজা না পাওয়ার পিছনে কিন্তু একটি কারণ রয়েছে কারণ এর থ্রটল রেসপন্স এর থ্রটল রেসপন্স খুবই ভালো মানে আপনি যখনই অ্যাক্সেশন করছেন তখনই গাড়িটা পাওয়ার নিয়ে খুব পাওয়ার নিয়ে গাড়িটা ফোর্স স্পিড আপ হচ্ছে এবং এই যে থ্রটল রেসপন্সের যে মজাটা এটা আবার আপনি জিক্সার কিংবা অন্যান্য যে ইন্ডিয়ার যে ভালো বাইকগুলো এগুলোর ভিতরে পাবেন না এটার ভিতরে কিন্তু সেই থ্রটল রেসপন্সটা পাওয়া যাচ্ছে এবং যায় এটার কারণেই আপনি স্পন্দেসটা কম পাবেন আরেকটা অন্যান্য বাইকারদের সাথে মানে মোটামুটি কথা বলে জিনিসটা আমি অ্যানসিওর হয়েছি বাইকটির মাইলেজ খুবই পোর এটা সাধারণভাবে যদি কেউ বাইক রাইড করে তাহলে সে পঁচিশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত মাইলেজ পাবে যদি একটু স্পিড আপ করে চালায় সে যদি একটু রেগুলার স্পিড থেকে যদি একটু বেশি স্পিডে চালায় সেক্ষেত্রে তার মাইলেজ আরও পড়ে যাবে আমি এমনও শুনেছি বাইকটির মাইলেজ অনেকে বিশ থেকে পঁচিশ পাচ্ছে সাধারণত যারা সবাই তো আর ষাট কিলোমিটার স্পিড বা আরপিএম ছয়ের ভিতরেই তো চালায় না অনেকে একটু স্পিড আপ করে আরপিএম একটু হাই রেপ করে তাদের মাইলেজটা কম সেই ক্ষেত্রে মাইলেজ কম হওয়াটাই স্বাভাবিক তবে এটার মাইলেজটা খুবই কম কিন্তু বন্ধুরা যদি আপনি পাওয়ার দিয়ে যদি হিসাব করে দেখেন বাইকটির যে শক্তি যে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এই শক্তিতে এই বাইকগুলোর এই ধরনের মাইলেজ হওয়াটাই স্বাভাবিক যাই বন্ধুরা কিছু পেতে হলে কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে আপনি যে টপ স্পিড চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে মাইলেজ স্যাক্রিফাইস করতে হবেই এটা এটা স্যাক্রিফাইস ছাড়া কোনো ওয়ে নেই পৃথিবীর যত স্পোর্ডি স্পোর্ডি ফাস্টেস্ট বাইকগুলো রয়েছে সে প্রত্যেকটা বাইকেরই মাইলেজ যেগুলো ফাস্ট এগুলো কম তো এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আরেকটা বিষয় আমি এই বাইকটির যেহেতু আমার নিজের বাইক নয় আমি অন্যের বাইক দিয়ে চালিয়ে নিজের অনুভূতি থেকে আপনাদেরকে রিভিউটা শেয়ার করছি তো যারা ইউজ আর তাদের অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি বাইকটির আফটার সেল সার্ভিস আহামরি ভালো নয় আহামরি না যথেষ্ট ভালো নয় এদের আফটার সেল সার্ভিস আরও ভালো করা উচিত এইচ পাওয়ারের সাথে যারা ইউজ আর তারা কথা বলেছে তাদের তারা খুব শীঘ্রই নাকি ভালো সার্ভিস সেন্টার তৈরি করছে এবং সেখানে খুব ভালো মানের সার্ভিস সুবিধা দিবে এটাও নাকি তারা বলেছে এখন কত হচ্ছে বন্ধুরা এই আফটার সার্ভিস সেন্টার কবে হবে কবে আসবে কবেই হবে এটার জন্য অনেক দিন ধরেই যারা ইউজ আর তারা অপেক্ষা করছে আমি এইচ পাওয়ারকে অনুরোধ করব রিকোয়েস্ট করব তারা যেন আমাদের বাইকারদের এই সার্ভিস ফ্যাসিলিটি যেন দিতে 
খুব শীঘ্রই তারা যেন দেওয়ার অ্যাবিলিটি অর্জন করে সেই অনুরোধ করব এবং দোয়াও করব এছাড়া কিছু বলার নেই কারণ আফটার সেল সার্ভিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি পৃথিবীর যত বাইকটি নেন না কারণ যদি আফটার সেল সার্ভিস যদি ভালো না হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের বাইকারদের জন্য বাইক ইউজ করা খুব যথেষ্ট মুশকিল তো যাই হোক বন্ধুরা মোটামুটি প্রতিটা বিষয়েরই সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সাথে সমাধানও রয়েছে যারা ইউজার তারা চেষ্টা করবেন যে প্রবলেমগুলো ফেস করবেন এগুলোর সমাধান বের করার জন্য সমাধান পেলে অন্যান্য ইউজারও তা তারাও খুব ভালোভাবে বাইকটি চালতে পারবে এবং সবাই চেষ্টা করবেন বাইকটির যে সমস্যা চেষ্টা করবেন একজন একজন শেয়ার করতে দেখা গেছে যে শেয়ার করলে আপনারা বন্ধুরা বাইক দ্রুত অনেক কথাই বললাম অনেক কিছু আপনাদেরকে শেয়ার করলাম আমি যতটুকু চালিয়ে বুঝেছি তাই আপনাদেরকে শেয়ার করলাম মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার চালিয়ে আসলে একটা বাইকের পরিপূর্ণ রিভিউ দেওয়া সম্ভব নয় তবে যতটুকু অনুমান করেছি করেছি ততটুকুই বলেছি আশা করি যারা ইউজার তারা আমার সাথে একমত হবেন এবং আশা করছি আপনাদের কাছে এই রিভিউটি ভালো লাগবে তবে বন্ধুরা একটি কথা আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি সেটা হচ্ছে স্পোর্টস বাইক যেই ব্র্যান্ডেরই হোক যেই কোম্পানি হোক যেই দেশেরই হোক স্পোর্টস বাইক অলঙ্কারের মতো যত্ন করতে হয় এবং সুন্দর করে ব্যবহার করতে হয় এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আপনি আপনার বাইকের পরিপূর্ণ মজা আনন্দ ভালোবাসা সব কিছু পাবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকের মতো এ পর্যন্তই আমি আবার আসব ওকে বন্ধুরা আমি যাই দেখা হবে অন্য কোনো বাইক নিয়ে কথা হবে অন্য কোনো ভ্রমণ নিয়ে কথা হবে আমার সাথে থাকুন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না দোয়া করবেন ধন্যবাদ